Hello friends, welcome to my YouTube channel. Shabai ke chole shi apne the chole aru ekte no thun video niye. Scholarship, watad polashuna shathe onno tamo guru tapu nupadan. Oni ke scholarship ta dekhe, bhalo scholarship dekhe, gintu polashuna dekhe go ekam artho samajik dikte ke shobar puri bar kitu shoman hoy na. Shobar ifpa family income o shoman shoman hoy na. Gintu meha bi students ta ke prochur. Adge ami ebat theke shuru kolle doita chobi shalle scholarship er proper update. Kan bushta abe abni madhyik pas korun ba abni uchhani pas korun ba abni college ba graduation er porbarti polashuna korchen. আপনাদের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা স্কলারশিপ আছে সেটা হতে পারে স্টেট মানে রাজ্য সরকারের হতে পারে সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের এবং তার সাথে হতে পারে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর বা রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুলো কিন্তু প্রচুর স্কলারশিপ দিয়ে থাকে সেই স্কলারশিপ পর পর আপডেট আনবো আপনাদের জন্য শুধুমাত্র আরজি থেকে আজকে নিয়ে চললাম কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্কলারশিপ যেটার জন্য প্রত্যেকটা স্টুডেন্টস ওয়েট করে থাকেন বিশেষ করে যারা খুব ভালো মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস তার নাম হচ্ছে ইনস্পায়ার ইনস্পায়ার সি স্কলারশিপের আপডেট শেয়ার করছি আজকের এই ভিডিওটায় পুরোটা দেখে নেব তার জন্য কি যোগ্যতা লাগে কারণ ইনস্পায়ার সি স্কলারশিপে কিন্তু আপনারা বছরে 80000 করে পাবেন ধরুন 4 বছর গ্রাজুয়েশন তার মানে আপনি 80000 করে 4 ইয়ার্স পাচ্ছেন 5 বছর ধরে ইন্টিগ্রেট পড়াশোনা করছেন আপনি 80000 করে কিন্তু 5 ইয়ার্স পাচ্ছেন তো তার ফলে ইনস্পায়ার সি স্কলারশিপ এটা শুধুমাত্র খুব কম স্টুডেন্টস এর দেওয়া হয় যদি অল ওভার ইন্ডিয়াতে 12000 এর মত স্টুডেন্টস এর দেওয়া হয় তো এর জন্য কি যোগ্যতা লাগে কিভাবে আবেদন হয় কত কি কি তার জন্য ইনকাম সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে কি কি লাগে থাকে সমস্ত না বলছি এই ভিডিওটায় যারা নতুন এসে তাদের রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে থাকবেন সমস্ত আপডেট গুলো পাওয়ার জন্য ইনস্পায়ার সি স্কলারশিপ এটা হচ্ছে কেন্দ্র সরকার স্কলারশিপ এটা দিয়ে শুরু করলাম পরবর্তী আরো একটা স্কলারশিপের আপডেট নিয়ে চলে আসবো তার জন্য সঙ্গে থাকুন তো চলুন প্রথমে দেখে নিচ্ছি ইনস্পায়ার সি স্কলারশিপের এই আপডেটটা শেয়ার করছি ইনস্পায়ার স্কলারশিপ এবং সি অর্থাৎ এস এইচ ই স্কলারশিপ ফর হায়ার এডুকেশন তার আপডেট শেয়ার করছি প্রথমত এটা অত্যন্ত জনপ্রিয় স্কলারশিপ যেখানে এইটটি থাউজেন্ড করে প্রত্যেক বছর স্টুডেন্টসদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে এই ইনস্পায়ার স্কলারশিপের টোটাল ডিটেলসটা বলছি তবে তার আগে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে এই ইনস্পায়ার স্কলারশিপ দু সালে যারা আবেদন করবেন দু সালে যারা উচ্চ মাধ্যমিক বা ক্লাস টুয়েলভ এক্সামিনেশন পাশ করবে শুধুমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবে অর্থাৎ যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা দু হাজার চব্বিশ সালে কলেজে ভর্তি হবে এবং অথবা ইন্টিগ্রেটেড কোর্সে ভর্তি হবে সেই সমস্ত স্টুডেন্টসদের জন্য এটা সুযোগ আপনারা কিন্তু নেক্সট ইয়ার আর সুযোগ পাবেন না ইন্সপায়ার স্কলারশিপে এটা হচ্ছে সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অর্থাৎ ব্যাগ বা ড্রপ আউট যা স্টুডেন্টস আছে তারা কিন্তু এটা আবেদন করতে পারবে না কলেজ ভর্তির সময় তো চলুন দেখে নিচ্ছি ইন্সপায়ার স্কলারশিপের টোটাল ডিটেলসটা ইনোভেশন ইন সায়েন্স পার্সুইট ফর ইন্সপায়ার রিসার্চ অর্থাৎ ইন্সপায়ার তার আন্ডারে চলে এসে স্কলারশিপ ফর হায়ার এডুকেশন যাকে বলা হয় সি বলা হয় অর্থাৎ এস এইচ ই বলা হয় এটা হচ্ছে কার আন্ডারে চলে এটা হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিএসসি আন্ডারে চলে এবং এটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের একটি স্কলারশিপ স্কিম যেখানে প্রত্যেক বছর বারো হাজার স্টুডেন্টসদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে স্কলারশিপ এবং এইটটি থাউজেন্ড মতন কিন্তু প্রত্যেক বছর স্টুডেন্টসরা স্কলারশিপ পেয়ে থাকে ব্যাচেলার এবং মাস্টার এক্সপেক্টে কি কিভাবে কি যোগ্যতা প্রথমত ইন্সপায়ার স্কলারশিপে যারা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ দু হাজার চব্বিশ সালের যখন রেজাল্ট আসবে সিবিএসসি বলুন বা আইসিএসসি বলুন বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড বলুন আমাদের বা আদার্স যত বোর্ড রয়েছে আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়াতে তাদের যে দু হাজার চব্বিশ সালে যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টের মধ্যে ওয়ান পার্সেন্ট স্টুডেন্টসদের অর্থাৎ যারা ধরুন আজকের কেউ পাঁচ লাখ পরীক্ষার্থী আছে পাঁচ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ধরুন ফাইভ থাউজেন্ড প্রথম ফাইভ থাউজেন্ড স্টুডেন্টসরা যে স্কোর করবে তাদের জন্য হচ্ছে এই ইন্সপায়ার স্কলারশিপ অর্থাৎ যারা মেরিটোরিয়া স্টুডেন্টস যাদের খুব ভালো নাম্বার থাকবে তারা আবেদন করতে পারবে একটা কোয়েশ্চেন আসবে তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলে লাস্ট ইয়ার কীরকম নাম্বার অব দি ইন্সপায়ার স্কলারশিপ নিয়েছিল এবং কীরকম নাম্বার অব দি নিয়ে থাকে আর আমরা জানবো কীভাবে যে কত নাম্বার এই ওয়ান পার্সেন্টে এলো এটার জন্য ইন্সপায়ার স্কলারশিপ আলাদা করে একটা পিডিএফ বার করে তারা প্রত্যেক বছর বলে দেয় যে এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ এর মধ্যে যারা আছে তারা আবেদন করবেন যেমন লাস্ট ইয়ার যতদূর মনে হয় নাইনটি কি নাইনটি অব দি এসেছিল এমনও গেছে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে স্টুডেন্টসরা পরীক্ষা দিয়েছে সেখানকার ওয়ান পার্সেন্টের মধ্যে স্টুডেন্টসরা আবেদন করতে পারছে সেন্ট্রাল বোর্ডের মধ্যে যারা রয়েছে তা সেখানে কিন্তু সেন্ট্রাল বোর্ডের মধ্যে কম্পিটিশন হবে তো এইভাবে যারা ওয়ান পার্সেন্ট স্টুডেন্টস আছে এবং তাদের একটা অর্থাৎ যাদের মোটামুটি ধরে রাখুন আপনি এইটটি ফাইভ কি নাইনটির ওপর যারা
বিএস করছেন বা আপনি ইন্টিগ্রেটেড বিএসসি এমএসসি কোর্স করছেন বা এমএস কোর্স করছেন তা হলেই আবেদন করতে পারবেন ইন্সপায়ার স্কলারশিপে সেকেন্ড যেটা হচ্ছে এখানে বলেছি যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা আজকে জে ডাবল ই অথবা আইআইটি অথবা এআইপিএমটি অথবা নিট পরীক্ষা দেবে এবং টেন থাউজেন্ডের মধ্যে যাদের র্যাঙ্ক আসবে তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে যদি তারা আজকে বেসিক সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে বিএসসি বা ইন্টিগ্রেটেড এমএসসি অথবা বিএস করছে তার সাথে এখানে তিন নম্বরে বলেছি যে সমস্ত স্টুডেন্টসদের সেই ওয়ান পার্সেন্ট স্টুডেন্টদের সুযোগ দেওয়া হবে ক্লাস টুয়েলভ বোর্ড এক্সামিনেশনে যারা পাশ করবে তাদেরকে তারা যদি আজকে অবভিয়াসলি তাদের ওয়ান পার্সেন্টের মধ্যে থাকতে হবে অর্থাৎ এক নম্বর যে পয়েন্টটা সেম পয়েন্টটি রয়েছে বা তার সাথে যদি তারা আজকে আইসার নাইসার অথবা ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি বা বেসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি মুম্বাই বা বিশ্বভারতী আমাদের শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী সেখান থেকে যদি তারা গ্রাজুয়েশনে অ্যাপ্লাই গ্রাজুয়েশনে ভর্তি হয়েছে তাহলে তারা তিন নম্বর ক্যাটাগরির আন্ডারে চলে আসবে চার নম্বরে চলে এসছে তো এখানে কে ভি পি ওয়াই রয়েছে অর্থাৎ কিশোর বৈজ্ঞানিক যেটা প্রস্থান যোজনা রয়েছে তার আন্ডারে যারা সিলেক্ট হয়েছে সে সমস্ত স্টুডেন্টসরা অ্যাপ্লাই করতে পারছে অর্থাৎ তারা অলরেডি যারা এর আন্ডারে সিলেক্ট ছিল তারপরে পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বরে চলে এসছে বিভিন্ন ন্যাশনাল যে ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন হয় যার মধ্যে আমাদের জগদীশ বা বোস ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ যেটা যেটাকে বলে জে বি এন এস টি এস যার প্রত্যেক বছর আমি আপডেট দিই আপনাদের জগদীশ বোস ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ তা সেখানে যারা স্কলার আছে অথবা আজকে আমাদের এন টি এস সির আন্ডারে অর্থাৎ ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন আন্ডারে যারা স্কলাররা বা যারা আজকে অলিম্পিক অলিম্পিয়াড মেডেলিস্ট যারা আছে তারা কিন্তু এখানে আবেদনটা করতে পাচ্ছে এবার কি কি সাবজেক্ট নিয়ে আপনি গ্রাজুয়েশনে পড়লে আবেদন করতে পারবেন ইন্সপায়ার স্কলারশিপ প্রথমত বলে দিয়েছে এক্ষেত্রে আপনার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স বায়োলজি স্ট্যাটিস্টিক্স জিওলজি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অ্যাস্ট্রোনমি ইলেকট্রনিক্স বোটানি জুলজি বায়ো কেমিস্ট্রি অ্যান্থ্রোপোলজি মাইক্রোবায়োলজি জিও ফিজিক্স অন্যদিকে জিও কেমিস্ট্রি অ্যাটমসফিয়ারিক সায়েন্স এবং অর্গানিক সায়েন্স এই সমস্ত কোর্সগুলো নিয়ে যারা ভর্তি হবে তারাই এই এইটি থাউজেন্ড স্কলারশিপের জন্য কিন্তু আবেদনটা করতে পাচ্ছে পিওর সায়েন্সের স্টুডেন্টসরা যারা রয়েছে এখানে আপনি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি জুলজি সব পেয়ে যাবেন কী কী সাবজেক্ট আছে যে সাবজেক্টগুলো মধ্যে ভর্তি হলে আপনি পাবেন না এগ্রিকালচার তারপর সাইকোলজি বা হোম সায়েন্স জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স বা বিএসসি বিএড যারা ইন্টিগ্রেটেড ভর্তি হবে এডুকেশান বায়োটেকনোলজি বা কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান এইসব নিয়ে যদি আপনি পড়ছেন বা ডিস্টেন্সে পড়াশোনা করছেন তাহলে কিন্তু আপনি এটা আবেদনযোগ্য নয় রেগুলারে যারা বিএসসি পড়েছে পড়ছে ভর্তি হয়েছে শুধুমাত্র দু সালে পাস আউট হয়েছে ওয়ান পার্সেন্টের মধ্যে আছে তারাই কিন্তু আবেদন করতে পারে যেটা আমি বলছিলাম এইটি পার্স এইটি থাউজেন্ড টাকা দেওয়া হয় সেটা কী রেক্সপেক্টে ফাইভ থাউজেন্ড করে প্রত্যেক মাসে আপনার টাকা পাবেন সিলেকশন পাওয়ার পরবর্তীতে সিক্সটি থাউজেন্ড আর কুড়ি হাজার টাকা একটা দেওয়া হচ্ছে আপনাকে একটা প্রজেক্ট বানাতে হয় সেই প্রজেক্ট রিপোর্টটা আপনাকে আপনার যে কলেজে পড়ছেন সেই কলেজে না অন্য কোনো কলেজে বা কোনো একজন প্রফেসারের আন্ডারে সেই প্রজেক্ট বানাতে হয় সেটা বানানো কমপ্লিট করলেই টোয়েন্টি থাউজেন্ডটা পাওয়া যায় অনেকেই এটা কমপ্লিট করতে পারে না তাই তারা সিক্সটি থাউজেন্ড করে প্রত্যেক বছর পেতে থাকে যত বছর অবধি আপনার গ্রাজুয়েশান হচ্ছে আচ্ছা এটা রিনুয়াল কীভাবে হবে সেটাও বলে দিচ্ছি টেন ইয়ার যেটা আমি বললাম এই যে ম্যাক্সিমাম ফাইভ ইয়ার্স অর্থাৎ কেউ যদি ইউজি পিজি ইন্টিগ্রেট কোর্সে ভর্তি হচ্ছে তাহলে তো সে পাঁচ বছরের জন্য পুরো সুযোগটা পাচ্ছে আবেদন করাতে করবে এখানে পরিষ্কার বলেছে যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা দু হাজার চব মানে যে বছরে আপনি উচ্চ মাধ্যমিক টুয়েলভ পাশ করবেন সেই বছরই আপনাকে ইন্সপায়ার স্কলারশিপের সি আবেদন করতে হবে এবং অর্থাৎ স্কলারশিপ ফর হায়ার এডুকেশান তার তার পরবর্তী ড্রপ আউটদের কিন্তু সুযোগ এরা দেয় না আচ্ছা এখানে আপনাকে আবেদন করতে হবে অনলাইনে গিয়ে আবেদন কখন হয় কী কী ডকুমেন্টস লাগে একটু বলি আবেদন এদের হয় সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে আবেদন শুরু হয় এবং নভেম্বর অবধি এদের আবেদন চলবে অন্যদিকে আপনার নভেম্বর অবধি আবেদন চলার পর তিন থেকে চার মাস মতন টাইম লাগে মানে ফেব্রুয়ারি মার্চের মধ্যে আপনি কিন্তু লেটার পথ পেতে শুরু করবেন অর্থাৎ আপনাকে ইমেল করে এটা জানিয়ে দেবে যে আপনি সিলেক্টেড হয়েছেন কি না প্রফেশনালি সিলেক্টেড এবং কিছু ডকুমেন্টস যদি ডিউ থাকে সেগুলো চায় সেগুলো দিদিত হয় তার পরবর্তী আপনার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে এরা টাকা ডিসবাস করে দেয় আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এবং সমস্ত কিছু আপনার মেলের মাধ্যমে এরা একদম খুব ভালোভাবে জিনিসগুলোকে ক্লিয়ার করে দেয় তাই কোনো চিন্তা নেই প্রথম যারা হচ্ছে এই ওয়ান পার্সেন্টের মধ্যে বা মার্ক্সের মধ্যে থাকবে যে মার্ক্সটা আমি নিশ্চয়ই সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের শেয়ার করে দেবো যে কত মার্কস এবছরের কাটা আসছে তো সেই হিসাবে স্টুডেন্টসরা অতি অবশ্যই আবেদনটা করবেন এবার একটা কোশ্চেন আসবে এস ভি এম সি এম বা অন্যান্য স্কলারশিপের সাথে এটা কি আবেদন করতে পারবো কি না দেখুন আবেদন তো অনেক কটা স্কলারশ
অলরেডি একটা সিলেকশন পেয়ে গেছেন আপনি এখান থেকে একটা স্কলারশিপ পাচ্ছেন এতে কি হলো আপনার এই টাকা যে ডিসবার্সমেন্ট সেটা কিন্তু আটকে দিল কারণ আজকে এস বি এম সি এমও টাকা ডিসবার্স করতে অনেকটা টাইম লাগে এখনও যেমন এখন আমি ভিডিও করছি মার্চের শেষে এখনও অনেকে টাকা তো পাইনি এবং এখনও কিন্তু অনেকেই আবেদন করেছে কারণ এখনও আবেদন চলছে দু হাজার আবেদনটা এখনও অবধি চলছে তা আবেদন কিন্তু করতেই পারে এবার যেটা চলে এসেছে ডকুমেন্টস কী কী লাগবে প্রথমত এখানে বলে দিয়েছে ক্লাস টুয়েলভের মার্কশিট যেটা আপনার লাগবেই তার সাথে বলে দিয়েছে ক্লাস টেনের মার্কশিট লাগবে এবং তার সাথে ডেট অফ বার্থে প্রুভ হিসাবে আপনাকে আপনার মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডটা দিতে হবে তারপরে বলে দিয়েছে এনডোর্সমেন্ট সার্টিফিকেট এই এনডোর্সমেন্ট সার্টিফিকেটটা কী এটা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি এটা আপনি প্রিন্সিপাল বা আপনার যে ইউনিভার্সিটি রয়েছে বা আপনার যে এইচওটি রয়েছে তাকে দিয়ে কিন্তু এটা করাতে হবে অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির যেমন রেজিস্ট্রারকে দিয়ে করাতে হবে এই এই যে এনডোর্সমেন্ট সার্টিফিকেট আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে এলি একটা এলিজিবিলিটি নোট বা অ্যাডভাইসারি নোট যদি স্টেট বা সেন্ট্রালের আপনাদের যে বোর্ড আছে লাইক ডাব্লিউ বি সিএটিসি যদি একটা আপনাকে একটা অ্যাডভাইসারি নোট দিয়ে দেয় খুব ভালো যদি না দেয় কোনো অসুবিধা নেই এটা ম্যান্ডেটরি না কিন্তু বাকিগুলো আপনাদের লাগবে আর এনডোর্সমেন্ট সার্টিফিকেটটা আমি বলে দিচ্ছি আর এছাড়া যারা জগদীশ চন্দ্র জগদীশ বোস ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ থেকে আসছে অথবা যারা যে অলিম্পিক মেডেলিস্ট যারা রয়েছে বা জেই থেকে আসছে বা নিট থেকে আসছে বা কেভি ওয়াইপি থেকে আসছে তাই তো তাদের সার্টিফিকেটটা জমা করতে তাদের কিন্তু আপলোড করতে হচ্ছে এবং এটা পুরোটা চার মাস মোটামুটি লাগে কিন্তু এই স্কলারশিপটা ফাইনালি কমপ্লিট করতে এবার হচ্ছে রিনুয়াল রিনুয়ালের জন্য সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস পেতে হবে প্রত্যেকটা ইয়ারে তাহলেই কিন্তু আপনি আপনার এই স্কলারশিপটা রিনুয়াল হবে এবং সেই ডকুমেন্টসগুলো আপনাকে সমানভাবে আপলোড করতে হবে এবং যারা আজকে সিজিপিএস জিপিএতে নাম্বার আসবে তাদের সেভেন লাগবে অর্থাৎ টেন পয়েন্টের স্কেলের এক্সপেক্টে সেভেন পয়েন্ট কিন্তু আপনার লাগবে এই নাম্বারটা থাকলে আপনার কিন্তু পরবর্তী আপনি ইয়ারের জন্য আপনি কন্টিনিউ করতে পাচ্ছেন আর জানিয়ে দিই কোনো স্টুডেন্ট ধরুন ফেল করে গেল তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাবে স্কলারশিপ কোনো স্টুডেন্ট ধরুন ড্রপ দিয়ে দিল পড়াশোনা কন্টিনিউ করতে পারল না তাহলে কিন্তু ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাবে তার ফলে পড়াশোনাটা কিন্তু কন্টিনিউ অতি অবশ্যই করতে হবে এই এইটি থাউজেন্ড স্কুলে স্কলারশিপটা পাওয়ার জন্য বোঝা গেল তো চলুন আমরা একটু দেখে নিচ্ছি এন্ডোর্সমেন্ট সার্টিফিকেটটা আচ্ছা শেয়ার করে দিচ্ছি এন্ডোর্সমেন্ট সার্টিফিকেট দেখুন এখানে আপনার এটা কলেজের প্রিন্সিপাল অথবা আপনার ইউনিভার্সিটি যে রেজিস্ট্রার বা আপনাদের ডিন বা ডাইরেক্টর যিনি রয়েছেন তাকে দিয়ে করাতে হবে তো এখানে আপনার নিজের নামটা দেবে মিস্টার বা মিস যেটা হবে তার পরবর্তী আপনার বাবার নাম দিচ্ছে বা আপনার গার্জেনের নাম দিচ্ছে তার পরবর্তী এখানে আপনার দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে এখানে বিএসসি অনার্স করছেন নাকি বিএসসি করছেন শুধু বা নাকি তার সাথে বিএস করছেন নাকি আজকে আপনি ইন্টিগ্রেটেড কোর্স করছেন তো যেটাই করছেন ধরুন বিএসসি অনার্স করছেন ঠিক মারলেন তার পরবর্তী এখানে আপনাকে বলতে হবে ইয়ার অফ অ্যাডমিশন এটা অতি অবশ্যই লিখতে হবে দু তার পরবর্তী এখানে বলতে হবে কী সাবজেক্টটা করছেন এখানে এতগুলো সাবজেক্ট আছে ধরুন আমি বলছি আমি করছি হচ্ছে আজকে জিও কেমিস্ট্রিতে করছি বা ধরুন আমি আজকে করছি জুলজি তো জুলজি ঠিক মারলাম তার পরবর্তী এখানে চলে এলাম এখানে দিতে হবে আপনার কলেজের নাম এখানে দিতে হবে ইউনিভার্সিটির নাম এবং তার টোটাল অ্যাড্রেসটা আপনাকে দিতে হচ্ছে তার পরবর্তী স্কল করে চলে আসলে এখানে হচ্ছে সিগনেচার হবে এবং তার সাথে ডেট প্লেস হবে এবং অতি অবশ্যই এটা কিন্তু স্ট্যাম্প করতে হবে এখানটা একটা স্ট্যাম্প দিতে হবে কলেজে স্ট্যাম্প দিতে হবে বা প্রিন্সিপালের স্ট্যাম্পটা দিতে হচ্ছে তো এর পরবর্তী এটা কিন্তু আপলোড করতে হয় একদম ইজি জিনিস তো তার ফলে এইভাবে টোটাল জিনিসটা হবে এবং সেপ্টেম্বর মাসে আবেদন শুরু হলে নিশ্চয়ই ভিডিও নিয়ে আসবো তার জন্য স্টেট ইউনিট আরজিটে দু হাজার চব্বিশ সালে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে চলেছে বা টুয়েলভ পাশ করতে চলেছে শুধুমাত্র তারাই দু হাজার চব্বিশ সালে ইন্সপায়ার স্কলারশিপ আবেদন করতে পারবে আবার এটা কিন্তু নেক্সট ইয়ারের জন্য থাকবে তার ফলে এই টাইমটা চলে গেলে কিন্তু আবেদন করতে পারবেন না যদি ভালো নাম্বার থাকে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো সঙ্গে থাকুন পরবর্তী আরও একটা স্কলারশিপে আপনি নিয়ে চলে আসছি সঙ্গে থাকুন ভালো থাকবেন